வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் மின்னல் மின்னலை பற்றி தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு விஷயம் ஆனால் சில விஷயங்கள் நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமானில் அடிக்கடி நம்ம பார்த்து பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் மின்னல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக மின்னல்களில் மூணு வகையான மின்னல் இருக்குது முதல் விஷயம் வந்து தண்டர் ஸ்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால ஏற்படக்கூடிய மின்னல் ரெண்டாவது ட்ரை லைட்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் மேற்குலகில் அதிகமாக அமெரிக்காவிலலாம் வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் அமெரிக்காவில் நிறைய இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் இப்போ கூட அமேசான் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் இது எல்லாத்துக்குமே காரணமாக சொல்லப்படுறது இந்த ட்ரை அதாவது எங்கே காட்டுத்து ஏற்பட்டாலும் இதுதான் காரணம் நான் சொல்லலை ரெண்டாவது வகையான கிளாசிஃபிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த வகையான மின்னல்கள் ட்ரை லைட்னிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மூணாவது பால் லைட்னிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த மூணு வகையான மின்னல்களை பற்றியும் மறு உலக வாசல்கள் சொல்லப்படுற இருக்கலாம்னு சொல்லப்படுற போர்ட்டல்ஸ் பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் பொதுவாக மின்னல்னா என்ன டெஃபினேஷன் ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் டிஸ்சார்ஜ் உள்ளதான ஒரு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய பூமி புவியினுடைய அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்கலி சேர் சார்ஜ்டு ரீஜியன்ஸினுடைய ஒரு நியூட்ரலைசேஷன் இல்லை ஈக்குவலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி நடக்கும் பொழுது ஒரே மாதிரியான வெவ்வேறு ரீஜியன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்னால அப்படி அது ஈக்குவலைஸ் ஆகும் பொழுது ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் டிஸ்சார்ஜ் மிகப்பெரிய அளவில் வெளிப்படுது இதை தான் நம்ம மின்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில கேசஸில் இதை வந்து பூமி அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேஷனுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் அட்மாஸ்பியரிக் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் சேஞ்சஸ்னாலேயும் மின்னல் தாக்கி உயிரிழக்கிறதுலாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் மின்னல் வீட்டுக்குள்ளே இறங்கிடுச்சு மரத்தில் இறங்கிடுச்சு அப்படின்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஸோ ரெண்டு மூணு வகையான மின்னல் தாக்குதல்கள் இருக்குது மேலே சொன்ன அந்த முதல்ல சொன்ன அந்த மூணு வகையான மின்னல் தாக்குதல்களில் ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா தண்டர் ஸ்ட்ராங் லைட்னிங் அண்ட் ட்ரை லைட்னிங் இது ரெண்டும் ரொம்ப காமன் சயின்டிஃபிக் உலகத்திற்கு இது ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு விஷயம் மூணாவது சொன்ன அந்த பால் லைட்னிங் இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்டிஃபிக்கலாக அன்எக்ஸ்பிளைன்டு ஃபினாமினா இருக்கு ஸோ முதல் இது என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் இதுக்கப்புறமா இதை எப்படி போர்ட்டல் சோடல தொடர்பு படுத்தி பேசுறாங்க அப்படிங்கிறத பேசுவோம் ஸோ மூணாவது வகையான மின்னல் முதல் வகை வந்து தண்டர் ஸ்டாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் கருமேகங்கள் சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது ஒரு மேகத்துக்குள்ளேயே உருவாகக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் உள்ள ஒரு மேகமும் இன்னொரு மேகமும் இடிச்சு மழையா கொட்டும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் அந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அதை வந்து நம்ம வந்து தண்டர் ஸ்ட்ராங் லைட்னிங் அப்படின்னு சொல்றோம் ரெண்டாவது ட்ரை லைட்னிங் அஸ் த நேம் சஜஸ்ட் எங்கெல்லாம் ரொம்ப பிரசிபிடேஷன் ரொம்ப கம்மியா இப்போ பிரசிபிடேஷன்னா என்ன ஒரு மேகத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஹியூமிடிட்டியை தான் நம்ம பிரசிபிடேஷன் சொல்றோம் ஸோ மேகங்கள் மோதி மழையா பொழியும் பொழுது அந்த பிரசிபிடேஷன் பூமியை வந்து சென்று அடையறதுக்குள்ளவே ட்ரை ஆகி எவப்ரேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ட்ரை லைட்னிங் அது ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் காட்டு தீர்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நடக்குது இந்த பால் லைட்னிங்கிறது நைன்டீன்த் செஞ்சுரிஸ்லேருந்து தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய மனித குல வரலாறுல இதை பற்றி ரிப்போர்ட்ஸ் இருந்தாலும் இதை நம்புறதுக்கு விஞ்ஞானிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வய வரைக்கும் தயாராக இல்லை காரணம் என்னன்னா இது ஒரு ஸ்கெப்டிக் விஷயம் அதாவது அமானுஷ விஷயம் அப்படின்னு கிளாஸ்பை பண்ணி வச்சுட்டாங்க இந்த பால் லைட்னிங்கிறது ரொம்ப 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 ரேரான ஒரு விஷயம் தான் உலகத்திலேயே அதிகமாக ஒரு ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் வந்து ஒரு ஒரு செகண்டுக்கு நாற்பத்தி நாலு ஃப்ளாஷஸ் நாற்பத்தி நாலு ஃப்ளாஷஸ் ஆஃப் மின்னல் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலகிலேயே அதிகமாக மின்னல் தாக்கக்கூடிய பகுதின்னு ஆப்பிரிக்க நாடான காங்கோவையும் தென் அமெரிக்க நாடான வென்சுலாவையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பகுதிகள்லையும் அடிக்கடி இந்த பால் லைட்னிங் அப்படிங்கிறது ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன இருக்குது இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பால் லைட்னிங்கில் வந்து ஒரு உருளை வதிவ ஒரு ஒளியும் அதை சரவுண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய ஒளிக்கீடுகளும் நம்ம பார்க்க முடியுது ஆனால் இதுக்கான கரெக்டான ஹைபாத்திசிஸ் ஹைபாத்திசிஸ் ஏன் சொல்கிறோம்னா அது ஒரு உருவாக்கம் தான் சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் இல்லை அது இல்லாததுனால நிறைய அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி தியரிஸ் இதுக்குள்ளே சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போல் தியரி அப்படின்னு ஒரு தியரி இருக்குது வேக்யூம் தியரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பிளாஸ்மா தியரின்னு இருக்குது இது நியூமரஸாக இருக்குது நான் சும்மா எனக்கு ஞாபகம் வர்றதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் நியூமரஸ் தியரிஸ் இருக்குது இந்த பால் லைட்னிங் உருவாகுது ஓகே வெல் இதுக்கும் மறு உலக தொடர்புக்கும் என்ன மறு உலகம் அப்படிங்கிறது இருக்
ஒரு பால் லைட்னிங் அப்படிங்கிறது ரிப்போர்ட்டட் கேசஸ்ல இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே ஒரு டெபிக்ஷன் தான் இது வரைக்கும் யாரும் பால் லைட்னிங்ஸை வந்து புகைப்படம் எடுத்தது கிடையாது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பர்ல யூகேல அதாவது யூகேக்கு மேல பறந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம் ஐ திங்க் பிஇ சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஜீரோ இந்த விமானத்துல தான் கடைசியா இந்த மாதிரியான பால் லைட்னிங் சமீபத்துல கடந்த ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு அனுபவம் வரலாறுல பதியப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உருளை வடிவான மின்னல் எப்படி உருவாகுது இயற்கையில அப்படிங்கிறது விஞ்ஞானிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு கூடவே லேபாரட்டரி செட்டப்ல இதை வந்து உருவாக்க முடியும் அதாவது விஷுவலா பால் லைட்னிங் மாதிரியான ஒரு விஷயத்த ஒரு பரிச்சார்த்த முயற்சியின் படி ஒரு லேபாரட்டரி பேஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல உருவாக்க முடியும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனா இயற்கையில இது எப்படி நடக்குது இவங்க லேபாரட்டரியில சில அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் மாதிரியான சிமுலேஷன்ஸ் பண்றது மூலமா இந்த பால் லைட்னிங்ஸை கொண்டு வந்தாலும் அது வந்து இயற்கையில் எப்படி நடக்குதுங்கிறது அறிவியலால் விளக்க முடியல அட் த சேம் டைம் இந்த ஸ்கெப்டிசம் இல்லை இந்த மாதிரி மறு உலக தொடர்புகள் எல்லாம் இல்லை மறு உலக வேற ஒரு பிரபஞ்சத்தில் இணை பிரபஞ்சத்தில் உயிர்கள் இருக்கலாம் நம்புறவங்ககிட்ட இதுக்கான பதில் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது ஸோ இதுதான் சரியான தீர்வுன்னு நம்ம சொல்லலை இப்படி ஒரு பார்வை இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இந்த பால் லைட்னிங்கில் வெளிப்படக்கூடிய எனர்ஜியானது வேற ஒரு ஹையர் எனர்ஜி லெவல் ஒரு குவாண்டம் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல இருந்து இங்க உமிழப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க உலகளாவிய அளவுல இந்த பால் லைட் நீங்க பார்த்த மக்களினுடைய டெஸ்டிமோனியல் இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய வாக்கு மூலம் அதுல வந்து அவங்க சொல்றது என்னன்னா ஒரு ஹியூஜ் பால் ஆஃப் லைட் அதை அப்படியே வெடித்து எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணி சிதறி ஒரு சல்பர் ஸ்மெல்ல கொடுத்தது இப்ப சல்பர் ஸ்மெல் நமக்கு தெரியும் இந்த நாட்டு வெடிகுண்டெல்லாம் நம்ம வச்சிருப்போம் தீபாவளிக்கெல்லாம் ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா இந்த சல்பர் ஸ்மெல் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்மெல்ல நாங்க உணர முடிஞ்சதுன்னு இந்த ஏரியாவில் ஆஃப் ஜியாகிரபிக் லொகேஷன்ஸ் உலகினுடைய வெவ்வேறு பகுதிகளில் இதை பத்தி சொல்றாங்க பட் இது வந்து வேற ஒரு ஹையர் எனர்ஜி டைமென்ஷன்ஸ்ல இருந்து பூமியை நோக்கி இல்லை பூமியினுடைய அட்மாஸ்பியருக்குள்ள என்ட்ராச்சு அப்படின்னா அப்போ இதுக்கும் அந்த ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ்க்கும் ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் எந்த ப்ரூஃப் வச்சு இது சொல்றாங்கன்னு கேட்டா பதில் இல்லை இது ஒரு அன்எக்ஸ்பிளைன்டு ஃபினாமினன் மறு உலகம் இருக்கா பேரல டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கா சிமிலர் மல்டிவர்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத இங்க கேள்விக்குறியா இருக்கும் பொழுது அங்கிருந்து வந்ததா இல்ல அங்கிருந்து ஒரு இந்த நம்ம வாழ இந்த உலகத்துக்கும் அந்த உலகத்துக்கும் ஒரு ஒரு வாசல் மாதிரியான ஒரு கேட் மாதிரியான ஒரு போர்ட்டல் நம்ம ஏற்கனவே ஓட்டெக்ஸ் பத்தி பேசியிருக்கோம் பூமிக்குள்ளேயே சில இடங்கள்ல பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஜப்பானுடைய டெபிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி சில இடங்கள்ல சில போர்ட்டல்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்லாம் பேசியிருக்கோம் அந்த வரிசையிலேயே இதையும் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத என்னுடைய கருத்து அதாவது போர்ட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவாச்சுன்னா அப்போ இந்த பால் லைட்னிங்ஸை மறுபடியும் அனலைஸ் பண்ணா கண்டிப்பா நமக்கான பதில்கள் கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து இதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஜஸ்ட் கூகுள் பால் லைட்னிங் பி ஏ டபுள் எல் லைட்னிங் இன்னொரு யூனிக்கான சிந்தனை தோன்ற வீடியோல மீட் பண்ணுவோம் நன்றி